Привет. Привет. Так, всем еще раз привет. Первая пара, я думаю, сейчас потихоньку будут еще подтягиваться несколько минут. Люди, о, как нас прям на глазах число увеличивается. Давайте пока пару минут ждем остальных. Расскажите кто-нибудь, что вы прошли на лекции. Так вот прям по основным концепциям. Ну, типа линейную регрессию вы точно прошли, а кроме нее. Что после этого было? Ничего не прошли, или никого на лекции не было? Так, чат. Дожила до конца лекции, признаюсь. Окей, хорошо. Один умер. А 22 еще. Только регрессия. Ага, то есть всякие там регуляризации вы еще не проходили, да? Да можно микрофон включить и сказать. Это будет быстрее, чем писать. Мы только обсуждали линейные модели. Это все. Угу. Ну, регуляризационные модели это тоже линейные модели, их обсуждали. А, нет, нет, вот типа на самом базовом уровне что-то такое, что не бывает. Ага, переобучение обсуждали. А, тоже нет. Переобучение тоже нет. Окей. ван код кодирование было? Да, это упоминалось. Опа, отлично. Так, ван код кодирование было. Кросс-валидация была? А, 
кажется, что нет. Нет. Окей, хорошо. Тогда мы обсудим это в процессе рассмотрения ноутбука. Так, все, запись у нас есть. Кто не успел, тот опоздал. План у нас такой. 15-20 минут быстро закончен первый семинар. Здесь осталось два важных э, метода э, работы с таблицами, которые мы не, не успели обсудить в прошлый раз. Это группа и мерч. Э, по остатку семинара я быстренько прокомментирую, но рассматривать его не будем. И перейдем ко второму семинару. Там у нас много всего нового планируется. Вот, сегодня прям такой будет семинар, где будет очень много и теории, и практики. Ну, теории, ладно, не так много. Практики будет много, и будем рассматривать всякие такие ключевые методы, которые, на которые будем в дальнейшем очень много опираться. А где-то потом можно будет достать этот ноутбук заполненный? Да, конечно. Первый вы не нашли ноутбук? А, не, он есть, но уже пустой. Или я ошибаюсь? В смысле, заполнили, чтобы все ячейки были сделаны. Да, да. Ну, смотри, ты можешь нажать вот на эту кнопку, видишь, он тебе перезапустит, и ноутбук и запустит все ячейки. И у тебя будет все то же самое. А, то есть там код весь уже написан, окей. Да, да, да. Ну, типа, типа, если там что-то будет с ошибкой, можно будет написать. Я потравлю. Да, кстати, первый семинар, который вот мы рассматриваем, вот этот ноутбук, его, по-моему, действительно нет. На гит... Не, он, он есть в прошлом году на гитхабе. В этом был выложен чуть другой. Вот. Ну, второй тоже я туда добавлю. Так, э -э все как обычно. Вопросы есть, пишите в чат. Если долго не, не вижу, не замечаю, включайте микрофон, останавливайте. Нужно, чтобы все всем было понятно. Так, на чем остановились в тот раз? Э -э посмотрели, как можно переименовывать название столбцов, посмотрели, как можно смотреть число пропущенных значений. Вот это задание, по-моему, у вас есть в домашке, прям в явном виде. Вы видите, типа, сколько у нас пропущенных значений в каждом столбце. Мы смотрели, как можно обращаться к названиям столбцов не через квадратные скобки, а через точку, если у них нормальное название. То есть вот к столбцу с таким названием через точку мы никак не обратимся. К столбцу с вот таким названием мы можем обратиться через точку соответствующим образом. Так, поехали к группбай. Это такой очень важный метод, когда мы хотим посмотреть на наши данные в разрезе нескольких признаков. То есть мы берем один или несколько признаков для простоты один и говорим, мы хотим посмотреть на значение других признаков для каждого значения из группы данного признака. То есть взяли признак fall 1 какой курс выбрал первым приоритетом студент на 8. Вот такие значения мы имеем, которые выделены жирными, которые индекс. И мы хотим посмотреть, сколько студентов из потока МИ выбрали каждый из этих курсов. И кроме того, мы хотим посмотреть, в принципе, сколько человек выбрало каждый из этих курсов. Что мы делаем? Сначала мы группируем по э, соответствующему признаку, по FOL1. Давайте посмотрим, что нам это выдаст. Он нам выдаст объект под названием group by. Значит, он сгруппировал по этому признаку. Дальше он говорит, теперь скажи мне, что мне нужно с этим сделать. Типа, окей, я сгруппировал, что ты хочешь вывести? Сумму, среднее, какую-нибудь более хитрую функцию, может, ты хочешь применить. В данном случае мы хотим применить э, метод count, который просто посчитает число не на значение. То есть, таким образом, мы сможем по каждому признаку узнать, сколько непропущенных значений данного признака у этой группы. И... Значит, сделали count, можем посмотреть, что это вернет. Он нам вернет число не на значений для каждого признака, потому что мы в явном виде не указали, какие из столбцов мы хотим взять. Вот такая у нас огромная, плохо читаемая таблица. Теперь берем два нужных нам признака, id и isme. id для того, чтобы просто не надо посчитать, isme для того, чтобы посчитать, сколько студентов с потока мы. И можно свою функцию применить. Сейчас отвечу. И после этого вот мы получаем отличную таблицу. На самом деле это практически не сказывается на скорости, но я бы сказал, что это чуть более хороший тон. Что мы здесь сделали? Мы сначала посчитали по каждому признаку, потом выбрали нужные. Да? Ну, выбрали, как, как обычно, через две квадратные скобки. А давайте представим, что у нас таблица теперь тысяча признаков, 10 тысяч признаков. 
и нам нужно взять только два. Если мы сделаем в таком порядке, сначала мы посчитаем по каждому признаку, потом мы э, возьмем нужное. Пандас, конечно, очень быстро работает, группа э, еще быстрее работает, чем остальные методы, но это просто не оптимально. Там 9998 признаков, по которым мы посчитаем вот эту статистику, они нам будут не нужны. Поэтому чуть быстрее и чуть корректнее будет сделать наоборот. Мы сгруппировали. Сначала мы говорим, мы возьмем вот эти признаки, но пока не говорим, что, какую группировку мы будем с ними делать. Дальше говорим, посчитай нам каут. Получаем все ровно то же самое, если позапускать со всякими э, там, Magic Lines, типа Time, которые замеряют время, можно посмотреть, что ну, такой подход, он в общем случае чуть быстрее работает. Теперь, можно ли применить свою функцию? На самом деле, здесь это рассматривается, не рассматривается, не рассматривается. Окей, быстро это рассмотрим, это важно. А, как можно делать группировку? Метод один. Когда нам нужно только одну какую-то тип группировки выбрать, посчитать э, число ненаблюдений, не либо среднее посчитать, либо максимальное, минимальное стандартное отклонение. Короче, если это какой-то базовый такой классический э, способ, группировки можно вот через точку, как мы здесь сделали, либо точка count, либо точка min, если хотим среднее, либо точка var, если хотим дисперсию получить. Типа это все есть. Теперь чуть более э, продвинутый вариант, если мы хотим получить группировку при помощи своей функции. Вот здесь вместо вот, простого метода пишем ag. Дальше у нас не увидит он подсказку, не увидит. Окей. Короче, Аг принимает на вход список, где список будет всех произвольных функций, которые мы хотим применить. Опять же, если мы хотим применить какие-то только стандартные функции, например, мы хотим и макс, и мин взять, типа и максимальное, и минимальное значение, можно по-хорошему написать просто вот так, типа через строчку. Он увидит, что такие методы есть, встроенные в Pandas, и их применит. Но давайте, чтобы сейчас это было читаемо, давайте возьмем какой-нибудь признак, типа percentile. Я, конечно, сказал, что это не очень хорошо, что он сам сделал ровно так же. Короче, вот получили значит, наши статистики. Теперь, если это более хитрые функции, например, вот median, ой, я не помню, есть ли она встроена или нет, а мы ее вдруг хотим получить медиану и среднюю, и типа посравнивать их, чем они отличаются, чем нет. Можно в явном виде передать сюда функцию. Ну, по, ну, в пакет NumPy мы его будем, по-моему, на третьем семинаре, то есть нас очень разбирать. Там есть все базовые функции, ну, даже не мат-анализы, я не знаю, как назвать, но просто статистические все функции. Вот. Можно их сюда в явном виде передавать. Вот он нам посчитает по каждому медиан и средний. По-моему, их даже можно совмещать, если вдруг лень писать numpy min, можно сделать вот так, да, и он то же самое все отлично посчитает. И вариант третий, у нас какая-нибудь производная функция, мы хотим посчитать, например, квантиль. В numpy есть функция numpy quantile, но здесь подвох. Функция numpy quantile принимает на вход два аргумента. Это массив, по которому будем считать квантиль, и какое ну, значение квантиля мы хотим взять. Вот. И поэтому, если мы передадим сюда просто эту функцию, он скажет, окей, первый аргумент ты заполнил, как бы это будет каждый из э, массивов э, в рамках разреза по каждому признаку, а квантиль ты не запомнил, не заполнил. Поэтому, если функция принимает больше одного аргумента, пишем через лямбда x, numpy quantile, значит, на вход будет приниматься x. Дальше, какой мы хотим квантиль? Ну, давайте мы хотим два квантиля получить. Мы хотим получить 0,1 и 0,9. А он. квантиль – это что да. такое? Квантиль? Квантиль – это такое значение нашего массива. Ну, даже не так. Х процентов квантиль – это такое значение нашего массива, меньше которого только х процентов наблюдение массива. То есть медиана – это 50-процентный квантиль. Меньше медианы – 50% наблюдений, больше ее тоже 50% наблюдений. 0% квантиль – это минимальное значение. Меньше него – 0% наблюдений. Угу. А, еще раз можно, что такое у нас метод АК делает? А, метод АК позволяет применить несколько функций, к каждому из 
разрезов нашего признака. То есть мы здесь сгруппировали по признаку Fall1. У нас получилось несколько, ну, я даже не знаю, как, кроме как разрезов назвать. То есть у нас получились под таблицы, каждая из которых содержит только какое-то одно значение этого признака. И дальше мы хотим сгруппировать все наблюдения из каждой группы с помощью каких-то функций. И вот здесь вот, да, несколько, наблю... несколько квантилей передать нельзя, а один передать вполне себе можно. Вот мы хотим, значит, взять все наблюдения, для которых... Э Fall 1 равно Statistical Learning Theory, посчитать его медиану средней и 10% квантиль. Хотим посчитать все то же самое для анализа структурированных данных и так далее. Короче, для каждого уникального значения Fall 1. Угу. Так, будем считать, что окей. Чем он отличается от Apply? Я не, не уверен, что Apply вообще применим к Groupby. Apply применяется у нас к Sirius. АК применяется к группе объект. Здесь любой искусственный запрос можно применить. Ну, по большому счету, да. Типа, я не могу на скидку придумать, какой бы нельзя было применить. Если есть какие-то хитрые кандидаты, можно предлагать. Да, и последнее. Если, ну вот, в таком раскладе, да, у нас здесь медиан, отлично, мин, отлично, здесь какая-то лямбда 0. И если у нас таких много лямбда функций, то хрен ты поймешь, какая за что отвечает. Поэтому можно делать третьим способом, но тогда нужно, чтобы он был постоянный. То есть мы каждую из наших функций проименуем. Вместо того, чтобы передавать список, мы сюда передадим словарь, где ключи – это название столбцов, а значение – это функции, которые мы будем применять. Так, кажется, я не вру. Да, отлично. Ну, проблема, да, в том, что нам нужно будет каждую тогда функцию каким-то образом обозвать. Но вот мы назвали медиану медиан, квантайл 0.1, и все отлично. Вот у нас столбцы с хорошими названиями, из которых понятно, что где происходит. Так, едем дальше. Значит, ну, с усреднениями это мы все посмотрели. Ну, что еще? Ну, сам, я думаю, понятно, что, в принципе, точно так же. Ну, как бы, когда мы... Хотя зачем они всякие? Ну, окей. Вроде это все стандартно. Так, а если сделать так, а в чем прикол? А, ага, понял. Да. Если... У нас несколько столбцов, как в данном случае. Да, если мы применим какой-нибудь метод типа э, сам, ну, окей, не, не так. Что мы здесь сделали? Мы сгруппировали по фол 1 посчитали число ненан наблюдений, и дальше вот на этом моменте все, когда мы применили агрегационную функцию, это уже не грубой объект, это просто обычный датафрейм, либо, либо series. Но вот в данном случае датафрейм, потому что мы еще столбцы из него никакие не брали. Дальше, если мы хотим посмотреть число ненаблюдений по 17-й группе и 18-й группе, то мы значит, должны взять эти самые столбцы. И вот у нас новый датафрейм. Я на самом деле не знаю, зачем здесь эта ячейка с этим заданием, но окей. Хорошо. И дальше, если мы хотим посчитать в сумме из 17-й и 18-й группы число не нулевых значений, ну то есть число студентов, которые выбрали этот самый курс, нужно, ну, делаем сам, просто мы должны просуммировать э, вдоль, получается, каждой строчки, да, то есть мы должны посчитать, сколько не нам здесь, 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 здесь. Поэтому пишем акс 1. Э, так, в прошлый раз мы с вами, по-моему, вот не обсуждали с этими аксис, где что писать. Это на самом деле такая тоже э, вещь, с которой как минимум полгода, а то и чаще люди возятся и часто ошибаются. Давайте дам здесь такую мини-подсказку. Значит, как запомнить, какой аксис нам нужен? Ну вот мы в данном случае хотим не нам сложить вдоль каждой строки. Значит, у нас есть в данном случае две оси. Ось 0, ось 1. Ось 0 – это, считайте, строки, ось 1 – это столбцы. Значит, 
параметра, параметр мы должны передать ту ось, которую мы, грубо говоря, хотим удалить. То есть мы хотим просуммировать вдоль строк, значит, мы хотим удалить ось столбцов. Значит, мы пишем сюда аксис 1. Если бы мы хотели удалить столбцы, да, и оставить только столбцы, и оставить то... Господи, удалить только строки, оставить только вот эти два столбца, получается, мы должны удалить нулевую ось, поэтому сюда бы мы передали аргумент акс равно нулю. Вот, я надеюсь, это будет чуть попроще в плане запоминания того, какое где можно передавать. Я не очень понял а, насчет того, когда мы удаляем столбцы, а, столбцы то, что происходит. Когда мы удаляем мы оставляем... столбцы, у нас остаются только строки. То есть у нас вот здесь были вот они строки, только mm -hmm. они у нас останутся. Ну, это индекс, это вот как бы сами значения таблицы. Мы хотим удалить столбцы, то есть сжать в один столбец. Для этого мы это пишем... Аксис аксис 0. Нет, а, это аксис, аксис 1, аксис потому, что столбцы, аксис 0? потому что столбцы – это аксис 1. А если мы сделаем аксис 0, мы удалим строки. У нас останется только два столбца. Это столбец, это столбец. Ну, то есть, если мы строки удалим, у нас останется... Как, что именно тогда? Ну, два столбца, понятно, но как они останутся? Столбец, число наблюдений. Ну, столбец, просто суммируется все. Ну, в данном случае суммируется, потому что мы сам пишем. Написали бы мин, они бы и среднее посчитали. Ага. Супер. Так, э, едем дальше. Значит, основные статистики по каждому столбцу можно получить при помощи метода describe. Вроде еще в тот раз вот смотрели. Что здесь важно, что когда мы делаем describe, у нас будет выводиться статистики только по каждому числовому признаку, то есть у которого, который типа float, либо int. Все остальные будут выкидываться из вот таблицы, которая выводится при describe. Так, значит, с грубаем закончили. Так, всем все понятно. Если вопросы есть, давайте задайте сейчас. Если вопросов нет, поедем дальше к мерджу. Это прям вообще must-have, потому что э, в свое время я, например, когда работал, не знал про мерч очень долго и делал все это циклами. И когда я потом примерно прикинул, порядка 30-40 часов где-то там за полгода я потерял просто из-за того, что я не знал, как это работает. Вот, а это знать обязательно. Насколько я помню, сиквель был у всех на предыдущем курсе, да? Это не курс по выбору. Нет, насколько я знаю, вот. Ни у кого не было, наверное, курс, курс по выбору это какой-то. А, ага, то есть я, я думал, это такой тоже система образующая. Ну окей, неважно, сейчас рассмотрим на примере, все станет понятно. Короче, у нас есть две таблицы. Мы их хотим объединить. Что это значит? У нас есть некий ключ у каждой таблицы. Давайте вот на этом примере. У нас есть таблица сотрудников, и у нас есть таблица, которая говорит какому департаменту соответствует какой айдишник департамент. Что мы хотим сделать? Мы хотим к каждому сотруднику добавить название департамента, в котором он работает. Все просто. У нас в первой таблице с сотрудниками есть следующий департамент ID. 31, 33, 34 и пропущенное значение 0. Мы не знаем для этого вот Уильямса, в каком департаменте он работает. Вообще непонятно, чувак. Есть таблица с департаментами. И там появляется еще один новый департамент 35, маркетинг, которым вот из данной таблицы просто никто не работает. Мы хотим их объединить по вот этому самому департаменту ID. В общем случае понятно, что у нас э, может быть несколько э, ID-шников. То есть, может быть, мы хотим там по департамент ID и потом еще по какому-нибудь division ID, если бы здесь было такое поле. Ну, как всегда, для простоты берем один столбец. Значит, мы хотим их объединить. Сколько у нас способов это сделать? Самое отвечу, способов 4. Способ 1 под названием, и, ну, значит, да, этот мерч – это полная копия команды join и SQL. Есть 4 способа. Первый – это inner, ну, inner join, как бы… Он называется в сиквеле inner merge, он у нас, получается, будет здесь. Inner – значит внутренний, значит, мы возьмем только те наблюдения, которые присутствуют в обеих таблицах. В нашем случае это 31, 33, 33, 34, 34. Ну и, соответственно, первые три департамента. Вот эти мы не возьмем, ни Williams, ни Marketing, и они у нас в новой таблице не будут присутствовать. Вариант второй – полная противоположность – auto-join. 
внешний join, возьмем все наблюдения, которые присутствуют хотя бы в одной таблице. Что это значит? Это значит, что когда мы будем составлять таблицу, для Уильямса столбец департамент name будет тоже null, будет пропущенным значением, потому что мы не нашли департамент ID null в таблице с департаментами, поэтому мы для него заполним это дело пропущенным значением. И плюс еще добавится наблюдение маркетинг, для которого поле last name будет null. Типа с маркетингом у нас никого нет в нашей таблице. И еще два варианта аналогичные left join, right join. А, я еще понял, как у нас добавится маркетинг. У нас нет... То есть да. у нас добавится еще, еще одна строка, но при этом... Да, у нас будет... добавится еще одна строка, для которой last name поле будет null. Он скажет, да. что у нас еще есть типа вот такой департамент с таким названием, таким ключом, но last name null, потому что для него нет ни одного сотрудника. Ну, то есть он все инстансы у нас, получается, добавляет в один... Аутэджойн берет все инстансы, которые присутствуют хотя бы в одной таблице. Да, если нет для него соответствующего ключа в другой таблице, он проставит поле из той таблицы значением none. Угу. Cross-join бывает. А поясни, что ты имеешь в виду под cross-join. Вот это я не понял. Так, пока печатаешь, left join, right join. Абсолютно аналогичные. Left join берет только те наблюдения, которые присутствуют в левой таблице, и, как несложно догадаться, right join берет все наблюдения, которые присутствуют в правой таблице. То есть left join что сделает? Он нам э, оставит Уильямса, для него департамент name будет null, но значение маркетинг он не добавит, потому что его нет в левой таблице. Right join сделает наоборот, он добавит наблюдение маркетинг, потому что он есть в правой таблице, но не добавит наблюдение Williams, потому что в правой таблице нет э, с значением Department ID null наблюдения. Декарт в произведении. Слушайте, вот за это я уже не очень шарю. Если поясните нет, мне, это что... Декартовое произведение. Декартовое произведение, это вот если бы оно добавило наблюдение для каждой пары из таблицы. У нас такого не вроде нету. Вот честно сейчас скажу, я про это не очень помню, здесь э, комментировать не буду, вот. но как бы я могу сказать, что есть четыре типа джойна, inner, outer, left, right, и в принципе я могу сказать, что на базовом уровне этого понимания хватает. Я честно а не помню, что это. Cross -join, говорят, кстати. Аналог Pandas есть, спасибо, Эльдар. Может быть, даже потом расскажешь, как. Потому что я с такой штукой не встречался. Вот. И, и про нее рассказать не могу. Так, погнали дальше. Если есть вопросы по тем, что разобрали, задавайте. Пока что, значит, сделаем... Окей, я понял. Я посмотрю после семинара и что-нибудь напишу по этому поводу. Но пока что для меня это такое же новое понятие, как для многих других. Так, значит, хотим сделать какой-то слайсинг из таблицы. То есть мы хотим э, взять те наблюдения, которые удовлетворяют нескольким условиям сразу. Э, вроде мы разбирали в тот раз, что если есть одно условие, можно типа дата, квадратные скобки, дата из ML student равно true. Таким образом мы возьмем только те наблюдения, для которых из ML student равно true из нашей таблицы. Теперь более хитрый вариант. Мы, у нас несколько условий, причем у нас есть сначала end, а потом еще два for. Значит, как это делается? Это важно с точки зрения синтаксиса. Значит, то, что после end нужно поставить скобки и все o поставить внутри скобок, это понятно. Интереснее то, что это нужно делать по битово, а не при помощи команд end и o. Почему? Потому что каждая из вот этих вот, значит, я даже не знаю, как их назвать, ну, условий, короче, они что делают? Они нам возвращают массив, который такой же длины, как наша дата фрейм. И каждое наблюдение либо true, либо false. True, если соответствующее значение сириаса, если, ну да, каждое значение вот этого сириаса 
равно вот этому значению, false, если ему не равно. Вот. И поскольку мы сравниваем массивы, то есть мы должны каждый элемент этих массивов сравнить, мы должны это делать bitwise. Поэтому здесь вместо end o у нас будет использоваться ну, ampersand и, как эта палка называется, я уже даже не помню. Вариант второй, как это можно сделать. В тот раз я про это что-то начал вещать, и что-то не получилось, что ли. По-моему, у меня да, какая-то ошибка вылетела. Это сделать через query. На самом деле через query вот в такой форме, когда много условий, это будет гораздо более аккуратно и опрятно выглядеть. Просто потому что ну, у нас здесь много условий. У нас каждый раз мы берем дата, квадратные скобки. Э и очень много этих дат у нас плодится. Если мы это сделаем через query, то это будет гораздо аккуратнее выглядеть. В query внутри можно ставить как end, так типа либо вот так, либо вот так. Она поймет оба названия. Ну давайте сейчас я только первую парочку условий запишу. Значит, в query пишем обычным выражением, но машинное обучение 2 – это строка. Если мы ее подадим просто так сюда, текстом, он скажет, я не могу найти такую, такой столбец машинное обучение 2, потому что по умолчанию, если типа, писать сюда просто текст, он будет искать это среди столбцов. Вот, поэтому не забываем поставить еще одни кавычки внутри. Спасибо. Так. Столбец такой есть. А, господи, я не позапускал все следующие столбцы. Окей. Сейчас их запустим. Да, вот здесь еще одна таблица качается, я вспомнил. О, ура. Вот у нас получилось все, что мы хотели. Выглядит, как мне кажется, это гораздо более аккуратно и понятно, что здесь происходит. Так, с мержами, в принципе, все. Как радует, что не нужно помнить математику. А, ну это пока. Дальше будет bias variance decomposition на восьмом семинаре. Вот там-то мы посмотрим, как математику помнить не нужно. Еще когда будет матричное дифференцирование. Так. Последнее, что осталось с этим ноутбуком. Во-первых, есть, если мы хотим посмотреть на корреляцию нескольких признаков друг с другом, выбираем эти признаки. Метод core, он нам выводит корреляцию Пирсона под э, каждую пару признаков. Ну, понятно, у признака с сам, самим собой значение 1. Почему здесь нан? Потому что хотя бы для одного наблюдения из этого признака есть пропущенное значение в этом признаке и наоборот. Э, теперь краткий комментарий по поводу этого семинара. Что здесь осталось? В принципе, это просмотреть, прощелкать. Э, при необходимости позадать, позадавать вопросы, что происходит, будет полезно и не только с точки зрения общего развития, но и с точки зрения домашнего задания. Э, из важного. В конце здесь... Показывается, почему, значит, во-первых, есть функция для расчета расстояния на сфере хаверсин. Если где-то там, по-моему, то ли dz1, то ли dz2 нужно будет делать, можно прямо отсюда воровать. Конечно, это не очень здорово, но если будет а совсем лень записывать. по этим проходить? По этим всем нет сейчас. Времени у нас не так много. Вот. И прям супер важных концепций здесь никаких не рассматривается. Да, окей, этот ноутбук прям в беседу нашу скину. Вот три, значит, ячейки. В них сравнивается. Если мы к каждому элементу, ну здесь сириас такая большая, если мы к каждому элементу будем применять функцию, значит, поэлементно, если мы это будем делать при помощи apply, или если мы будем это делать при помощи нумпаевских функций, типа как у нас будет отличаться по времени работы, и там будет видно, что вот это, по-моему, в 100 раз или там в 500 раз быстрее, чем это, а это еще в 100 раз быстрее, чем вот это. Вот. Мораль сей басни такова, что всегда, где мы можем использовать векторные какие-то функции, которые будут применять, ну, типа... Когда у нас есть какие-то векторные преобразования, лучше это делать не поэлементно, а лучше всегда использовать NumPy. Но поскольку NumPy мы еще не проходили, пока что, хотя довольно много в вопросе писали, что NumPy в принципе знает на базовом уровне. Ну, тем не менее, еще раз его разберем. Вот, и, возможно, вернемся к этому примеру. Возможно, и вернемся. Так. А Семинар... где можно группу найти? Просто что-то у меня Вики сдохло. Там вроде... Группу чат в Телеграме имеешь в виду? Да. 
Окей, давай я напомню в конце семинара, я скину инвайт на него сюда в чате. Угу. Так, семинар 2. Значит, будет уже моделирование, будет много моделирования, будем обсуждать, что сделано правильно, что неправильно. Да, я забыл в начале семинара сказать, поскольку у вас, как я понял, все сегодня из кровати или как минимум дистанционно все это смотрите. Давайте минут на 10-15 задержимся и успеем целиком разобрать второй вот этот семинар для того, чтобы в следующий раз не начинать с него, а, будет, а то будет такой замкнутый круг, что каждый раз будем начинать с старого семинара. Так, первая самая команда, которая мне, например, не позволила несколько ячеек запустить в этом ноутбуке, обновите свою библиотеку SQLR. В пипе она называется Scikit-Learn. Когда импортируем ее через вот так, SQLR, если ее не обновить, там пара ячеек не запустится. Так, ну, это, короче, вкратце, чем мы узнаем. Поговорим на базовом уровне про линейные модели. Значит, вот это все зачитывать не буду. Быстренько. Что такое линейная модель? Это модель вот такого вида, когда у нас есть какой-то вектор признаков под каждое наблюдение. Мы хотим каждому признаку в соответствии поставить вес. И плюс еще будет какой-то свободный член, интерсепт. И, значит, э, таким образом наша модель будет выдавать предсказания для нового, ну, для каждого вектора признаков. Обучить линейную регрессию, значит, найти параметры W и W. Э, есть, такая, есть такое понятие, ну нет, на самом деле я буду про все это говорить. Э, есть такое понятие, как обобщающая способность модели. Что это значит? Это значит, насколько хорошо наша модель умеет генерализировать наши данные. То есть, если на русском. Мы подали какую-то обучающую выборку нашей модели. То есть говорим, вот на этих данных ты должна посмотреть, как у нас связаны наши признаки и целевая переменная. И на основе этих данных каким-то образом ты должна выучить вот эти самые параметры W и W0. Каким-то образом на лекции рассказывалось, каким образом? Или пока что черным ящиком это оставим? Ну, ну, на лекции у нас не было. Линейной ну, регрессии ну, вообще не было? Ну, у нас есть просто э, другой курс. Э, там у нас рассказывают как раз таки про линейную регрессию. И рассказывалось, Уже... как получаются эти веса? Нет, у нас не было обучения. У нас были только разные кодирования, как работать с данными и mm -hmm. какие-то общие слова. То есть ничего такого естественного не было. Были общие слова про функции потерь их виды, какие mm -hmm. бывают и mm -hmm. так далее. Больше ничего такого не было. То есть как вот в явном виде обучить линейную регрессию, пока Нет. не рассматриваю. Да, ну окей, было. отлично. Отлично. Тогда давайте временно для нас это будет какая-то магия. На первом курсе немного. Не, но ну, слушай, я не, не буду ожидать, что спустя два года все все помнят. Вот, пока что про это говорить не будем. Каким-то пока что для нас магическим образом, бац, и мы обучаем, мы находим эти параметры, что важно, что мы их находим на обучающей выборке. И у нас здесь может быть в общем случае три ситуации. Первое – это недообучение. Мы недообучили нашу модель. То есть если бы мы подали ей чуть-чуть больше данных или если бы мы ее дольше обучали, она бы обучилась. Это типа по аналогии, это студент, который ни хрена не делал весь э, семестр, а потом пришел на последнее занятие. Если бы он пришел хотя бы еще на три занятия, он бы, может быть, и сдал этот предмет. Но он пришел только на одно, ему не хватило этого для того, чтобы пройти экзамен. Вариант второй, более частая ситуация и самая главная э, как это, проблема машинного обучения – это переобучение. Это ситуация, когда наша модель очень хорошо работает на тренировочной выборке, но плохо работает на каких-то новых данных. По, значит, какая аналогия? У вас есть список задач, которые могут быть на экзамене. 10, 20, 100 штук. Вы знаете, что на экзамене будут очень похожие задачи, но не точь-в-точь. -точь. Вместо того, чтобы понять, как решаются эти задачи, вы берете и выучиваете ответы на каждую из этих задач. Такие, на эти вот 100 задач, которые вам дали для подготовки, вы выучили все ответы. Окей, это замечательно, но вы приходите на экзамен, 
там чуть-чуть другие числа, и вы понимаете, я не умею их решать. Типа, я запомнил, конечно, числа под те, на которых мне дали обучиться, но я их именно запомнил. запомнил. Я не понял, как эти числа можно вывести. Это и есть переобучение. То есть, когда модель слишком хорошо подстроилась под обучающие примеры, и никакую закономерность с них она не выявила. И типа вот эти веса, которые она получила, их можно в мусорное ведро выкинуть. Третья ситуация, идеальная ситуация, наша модель отлично обучилась, нашла требуемую закономерность и хорошо отработала на экзамене и получила оценку 10. Значит, давайте посмотрим, как каждая из этих ситуаций проявляется на игрушечном примере. Мы создадим данные вот таким образом. Y целевая переменная равна косинус 1,5 px. И, значит, ну, то есть вот такая-то истинная зависимость, как это всегда бывает на практике, есть какая-то истинная зависимость, а есть еще какой-то шум, который эту истинную зависимость, ну, чуть-чуть сбивает. В нашем случае мы возьмем нормальный шум э, с центром, значит, в нуле и дисперсией 0,01, то есть стандартное отклонение 0,1. Э, что важно? Ну, про это еще, конечно, будем говорить, но когда мы, значит, генерируем нормальное распределение, здесь э, параметр scale, он отвечает за стандартное отклонение. То есть там на русском мы пишем обычно дисперсию, пишем э, в питоне, как правило, во всех статистических пакетах нужно писать именно стандартное отклонение. Но это ладно. Значит, сделаем, э, построим три модели. Первая будет обучаться только на признаке x. То есть мы должны вот этот y линейным образом восстановить по x. Вторая будет обучаться на четырех признаках. x, x квадрат, x третий, x четвертый. Третья модель будет обучаться на 20 признаках от x первой, x квадрат и так далее, и так далее, и так далее, до x двадцатый. Построили три модели, и вот что у нас получилось. Ну, значит, визуализируем. Да. Первая модель выглядит вот таким образом. Мы дали один признак x, должны восстановить y. Ну, линейная модель означает, что это будет просто в данном случае прямая, потому что один признак. То есть э, это когда-то на алгебре в седьмом классе проходит. Да, у нас э, на графиках есть значит, угол наклона, и у нас есть э, так называемый интерсепт, или как он в алгебре называется пересечение, даже не помню. Короче, свободный член V0, интерсепт, он отвечает за то, в какой точке мы пересечем ось ординат так, интерсепт отвечает, да, в какой точке мы пересечем ось ординат, все правильно, ну то есть, когда у нас наш единственный признак равен нулю, а значит, коэффициент перед Нашим x, то есть в нашем случае это просто один коэффициент v1, это не вектор, это какое-то одно число, он отвечает за угол наклона. Вот мы построили модель, но видно, что в принципе да, она проходит, типа там старается минимизировать квадрат отклонения точек от этой самой прямой. Это уже в метод обучения здесь углубляясь. Ну окей. Короче, видно, что она старается что-то как-то приблизить, но она просто не может это сделать лучше, потому что у нее только один признак. Типа мы можем оперировать только вот этой вот прямой, можем ее вот так вот менять. Лучше мы уже не проведем. Случай – это недообучение. Мы просто не додали признаков, которые могли бы, э, помогли бы восстановить реальную зависимость. Случай 2. Мы подали 4 признака. Четыре признака, она практически идеально настроилась. Да? То есть вот видно, что, например, вот здесь есть какие-то отклонения. Ну, то есть эта точка не лежит прямо на прямой, это не лежит на прямой, или вот здесь там не все лежат на прямой. Но мы понимаем, что эта зависимость практически идеально восстановлена. То есть, ну, прям очень хорошо. Случай 3. У нас возникают вот такие э, какие-то бешеные скачки нашей линии. Но что интересно, что здесь практически каждая точка лежит на прямой. То есть, ну окей, там здесь не все, но видно, что вот это лежит, это лежит, это лежит. Вот на этом графике они лежат вот э, сверху и снизу от этой прямой, а здесь прям идеально наши предсказания совпадают с точками. Казалось бы, это там неплохо, но мы видим, что зависимость вообще ни разу не идеально восстановлена, потому что попадет у нас точка с координатой x 0, 0 и 1, допустим. Да? Но, скорее всего, она будет где-то вот в этой окрестности лежать. 
А если мы посмотрим, что бы выдала наша модель под эту точку, она бы выдала вообще какое-то непонятное значение, которое ну, прям супер далеко лежало бы от реального. Это и есть переобучение. Сейчас расскажу. Это и есть переобучение. То есть под тренировочные данные, которые мы здесь подали модели, она настроилась там практически идеально, через каждую точку проходит. Но мы с вами понимаем, что а подаем мы какую-нибудь новую точку, вот здесь вот x01, и все, наша модель полностью провалилась, и вообще ее предсказания какие-то идиотские. Степень многочлена надо руками подбирать. Нет, это... Да, это очень хороший пример, чтобы визуализировать недообучение, переобучение и хорошее обучение, но это плохой пример немножко с, с точки зрения того, что он немного запутывает. Степень многочлена в общем случае вообще подбирать не нужно. Задача, когда мы хотим подобрать, там, как, какой-то признак возводим в квадрат или в третью степень логарифм берем, это не самая частая задача, и на практике редко так делается. Это... Там, в данном случае мы подбираем степень полинома просто потому, что ну, у нас такие данные, что у нас y вот равен, там, таким образом зависит от x, поэтому э, логичнее всего восстанавливать через полином. Если э, на практике вот такая зависимость ну, с вероятностью 0,01% встречается, поэтому ну, на практике очень редко приходится подбирать руками, но если и приходится, есть очень много вспомогательных пакетов или функций, э, встроенных в текущие, которые могут это сделать за вас. То есть здесь руками ничего в таких задачах подбирать не нужно будет. А, вопрос. Почему первая модель получилась плохой, а третья переобучилась? Давайте здесь немного порассуждаем. Я, конечно, понимаю, что за рассуждение пока что у нас никаких преимуществ нет, поэтому не особо кто будет лезть. Давайте договоримся о таком правиле. Если вы правильно отвечаете на какой-нибудь такой вопрос, семинарский, плюс 0,1 к следующей проверочной. Главное просто напомнить мне, что у вас какие-то бонусы в конце чтобы мы их не забыли проставить. Итак, вопрос один. Почему первая модель получилась плохой, третья переобучилась? Ну, первая почему плохой, мы это обсудили. Почему третья переобучилась, не обсудили. Если есть желающие, я welcome. Если желающих нет. Окей, третья модель. Почему она переобучилась? Потому что данных у нас 100 штук, а признаков у нас 20. А это, опять же, не э, теоретическое обоснование, но это практически всегда работает, что число признаков должно быть на один или на несколько порядков меньше, чем число наблюдений. Иначе наша модель может очень легко подстроиться, ну, то есть у нас признаков будет очень много, она может вот как раз таким образом подстроиться под эти признаки, так что сама она ничего генерализировать и общать не будет, но в этих точках она будет хорошо указывать, угадывать реальные значения. Как это можно избежать? Если мы прям вот уверены, что прям все признаки нам нужны, ну, в данном случае это полиномы, но в общем случае у нас есть 20 признаков, мы такие, блин, они точно все влияют на целевую, ну, целевая переменная зависит от каждого из них. Можно добавить регуляризационный член. Что это значит? Вот у нас есть функционал, ну, как в общем случае обучается модель машинного обучения, линейная регрессия в том числе. Есть какой-то функционал ошибки, который мы должны минимизировать на тренировочной выборке. То есть у нас есть признаки, ну, матрица признаков X, у нас есть вектор целевой переменной Y, у нас есть параметры A. Ну, не знаю, почему не V, а A. Их здесь обозначили. Ну, ладно, пускай будут A. В общем случае мы должны вот этот функционал ошибки минимизировать. То есть как обучается линейная регрессия, есть Функция ошибки под названием MSE, mean squared, error, mean squared error, среднее квадратичное отклонение. И мы должны сделать так, чтобы квадрат отклонения прогноза от реального значения на тренировочной выборке в среднем был минимальным. Значит, регуляризация. Что мы делаем? Мы берем с каким-то весом лямбда, добавляем, ну, например, квадрат нормы весов. То есть все наши параметры модели мы, значит, в такой вектор их помещаем, считаем квадрат нормы этого вектора и с коэффициентом лямбда прибавляем к нашему функционалу ошибки. Теперь мы будем минимизировать не только вот этот, вот это слагаемое, но как бы теперь всю вот эту сумму будем минимизировать. Почему именно так? Почему вообще какой-то квадрат нормы весов будет работать? Здесь очень просто, потому что в линейных моделях практически всегда, если модель вот так вот скачет и неадекватные предсказания э, выдает, 
то это значит, что у нее веса очень большие. То есть, ну, на самом деле, просто с маленькими весами она не сможет вот так вот прыгать. Если бы все были маленькие веса, она бы вот как бы в окрестностях этой искомой прямой лежала бы. А у нее веса очень большие, и это позволяет ей вот так вот прыгать. Мы, на самом деле, можем это с вами проверить. У нас последний объект регор, это как раз который соответствовал вот этой картинке. И если мы посмотрим на коэффициенты регор КФ, то... Когда вы веса говорите, это вы что имеете в виду? Веса? Это я говорю про вот эти параметры W. Это и есть веса. Так, что-то они не такие большие значения принимают, как я ожидал. А, ну потому что у нас данные, в принципе, очень маленькие. Ну окей. Короче, если мы сейчас это переведем в читаемый вид, print options, сейчас я настрою, чтобы это хорошо читалось. Так. Ну, значит, я думаю, все из вас, наверное, знают, как интерпретировать такую запись, да? Но если с ней читать неудобно, ставим suppress равно true. Ну, пасть от print options, вот он на, на русском выводит. Ну, вот, например, какой-то признак имеет там минус 4 и 4 значения, при условии, что x у нас лежит от 0 до 1, и y тоже там примерно в, эти, в этом диапазоне, ну, от минус 1 до 1, плюс-минус. Вот, а здесь какие-то уже большие значения весов, ну, Реально не очень большие, я думал, больше будут, но окей. Вот, и что получится? Когда мы добавим квадрат нормы этих весов, э, ну вот в этом случае MSE, то есть среднеквадратичное отклонение предсказания от реального значения, я думаю, равнялось, ну, что-нибудь типа 0,1. Ну, вот даже в случаях, когда он сильнее всего отклоняется, прогноз от реального значения, там, в этой точке, ну, что здесь, здесь, наверное, 1,2 какой-нибудь, да, здесь... Ну, практически один. То есть отклонение 0,2 квадрат, отклонение 0,04. Это прям в таких самых таких сильных отклонениях. Да? В остальных точках это еще меньше. Даже, наверное, что-нибудь типа 0,01 среднее, отклонение, среднее квадратичное отклонение. Здесь оно вообще практически нулевое будет. Ну, типа он здесь идеально угадывает многие точки. Это вот этот член. А теперь мы добавляем вот этот член, который отвечает за сумму квадратов э, наших весов. И вот давайте на примере последней модели посмотрим, чему будет равняться сумма квадратов весов. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужно просуммировать их и потом возвести в квадрат. Наоборот, пардон, сначала возвести в квадрат, потом просуммировать. Точка лишняя. Сумма квадратов 19,6. То есть этот член нулевой. Этот 1, 19,6. Что это значит? Это значит, что модель поймет, блин, так мне сделать не получится теперь, потому что у меня слишком огромная будет э, итоговая ошибка. Поэтому она будет стараться минимизировать, ну, понятно, оба члена, и веса будут маленькими, и это приведет к тому, что она нормально, по-человечески восстановит эту зависимость, как здесь. Я а... не понимаю, что делает именно коэффициент регуляризации. Он то есть, пытается... Регуляризация. Регуляризация, да. Uh -huh. Смотри, коэффициент регуляризации лямбда, он говорит, с каким весом мы возьмем вот этот член. Ну, то есть в данном случае я описал, как будто лямбда равно одному. В общем случае, да, нам, он может быть равен не одному, в среднем он там 0,01 или 0,1 принимает значение. Ну, окей, хорошо, он принимает значение 0,1 лямбда. То есть, ну, типа, чем больше значение коэффициента, тем важнее будет вот этот член, то есть сумма квадратов весов, в итоговом функционале ошибки. Понятно, чем меньше лямбда, тем меньше учитывается этот член. То есть даже если он равен 0,1, но ну, он будет равен 1,96, а ошибка у нас, а вот это у нас практически 0 равен. Да, и что он опять же сделает? Он поймет, что ему выгоднее какие-нибудь веса сделать, которые вообще не влияют, очень маленькими, для того, чтобы этот член как можно сильнее занизить. И по итогу будет модель очень похожа на эту. Почему? Потому что он возьмет такие же веса, как они были здесь для первых четырех признаков, а остальные он, скорее всего, там, ну, очень близким к нулю сделает, потому что они роли не играют. То есть я правильно понимаю, что регуляризация она делает вот идеальную просто... Что еще раз делает? И идеальную модель. Нет, регуляризация предотвращает нашу модель от того, что по каким-то признакам она делала слишком большие веса, Потому что когда она делает каким-то признаком слишком большие веса, это, как правило, приводит к переобучению. Угу. 
она просто не дает весам стать слишком большим. Если какой-то вес станет слишком большим, как вот мы видели, 4,5, то из-за него вот этот член будет огромным. И функционал ошибки тоже будет огромным, как следствие. А, Поэтому... А угу. как далеко отличается у нас? У нас просто разные. Еще раз, как... Ну, две ошибки... Две функции ошибки отличаются. Просто в этом одного... случае в этом? Нет, но в формуле. Там же у нас два ку. В формуле. Если как они отличаются. Это просто... Ну, да, вот как эти две ошибки, они отличаются? Вот это и вот это? Да. Вот это равна сумме. Вот этой плюс вот этой. Не, ну просто Отлично. это... А, ну просто формула. Ну, я думаю, там какой-то особый смысл есть. Нет, это новая ошибка, это функционал ошибки с учетом регуляризации. То есть это регуляризо... регуляризационная ошибка. Вот. И к ней мы просто добавляем квадрат нормы весов с каким-то параметром для того, чтобы, чтобы предотвратить, чтобы эти параметры становились слишком большими. Так, идем дальше. Почему регуляризовывать или регуляризовать V0 – плохая идея? Это тоже можно ответить, если у кого-то есть желание. Сейчас, а V0 – это кто? Это свободный член. А, ну, окей. Кажется, то, что Давай. это может там, испортить модель. То есть, ну, мы, она его просто выбирает такой, какой он нужен. Ну, а чуть-чуть точнее. Ну, окей, хорошо, потому что V0 никак не может... V0 отвечает за то, в какой точке наш график пересечет э, ось ординат. Ну, или как мы должны чуть-чуть сдвинуть наш график по сравнению со всеми предыдущими прогнозами. Поэтому он отвечает просто за то, как она будет там чуть выше, чуть ниже лежать. Она никак не будет зависеть от числа признаков. Если его регуляризовывать, можно получить чуть хуже качество, чем оптимальное. На что влияет коэффициент лямбда? Что происходит с моделью, если лямбда начать уменьшать или сделать слишком большим? Ну вот давайте. Вот это прям вообще хорошее на рассуждение. Ну, на что он влияет, мы вроде поняли все. Ну, если лямбда начать уменьшать, то тогда, получается, ну, модель может надувать коэффициенты, потому что штраф очень маленький. А если делать очень большим, то ну, качество может начать стоять, потому что модель вот не может вообще сделать э, хорошее, хорошее предсказание, потому что малейшее уменьшение в весах приводит к большому штрафу. Uh -huh. В общем, uh -huh. стоит, чтобы сделать просто ошибку. Отлично, супер. А по второму вопросу, Дай, пожалуйста, маленький комментарий, почему она не сможет увеличить веса. А вот, я же под конец сказал, то, что штраф за просто ошибку становится меньше, чем то, чтобы сделать вес. чтобы она была... Отлично, и какие будут веса получаться? Ну, очень близкие к нулю. Супер, замечательно. Да, все правильно. Надеюсь, все это поняли. Так, минутку подождите, меня у меня еще ноут разрядится, сейчас я скажу с зарядкой. Так, погнали дальше. А можно? Какое начинение свободного члена у нас? Еще раз? Какое? Ну, свободный член, он что делает в линейной регрессии? Он отвечает за то, в какой точке наша модель пересечет ось ординат. И как мы должны сдвинуть предсказание нашей модели в каждой точке по сравнению с тем, что мы уже предсказали при помощи всех других признаков. Так, как подобрать лямбду? Это гиперпараметр, который подбирается вручную. Все правильно, это гиперпараметр, единственный, практически единственный, единственный важный в линейных моделях, который подбирается на валидационной выборке. Про это мы будем чуть позже разговаривать. В принципе, про подбор гиперпараметров. А если лямбда маленькая, то у нас какая проблема возникает? какая? Если она очень маленькая, у тебя регуляризация практически отсутствует. Ну вот как 
Максим и сказал, что если ты ее сделаешь близко к нулю, это практически то же самое, как ты этот член просто добавлять не будешь. Если слишком большая, этот член будет слишком большим, и он не даст, в принципе, весам стать большим нуля. Вот. И они все будут в окрестности нуля лежать, будет тоже очень плохая модель. Ну, а если очень маленькая, это разве проблема получается? Ну, Конечно. это то же самое, как если ты ее не включал просто. Ну, вот для а, ну, третьей да. модели это проблема. Так, перейдем к данным. Будем работать с данными из вот этого соревнования. Мелкий комментарий про них. Есть численные признаки, есть категориальные признаки. Вот, например, название улицы. Должны предсказать стоимость жилья по всем вот этим признакам. Как обычно, скачиваем с таким названием. Опция это по... Это нашу домашнюю по ленинологии с первого курса. А, по-моему, это оно и есть. По-моему, мне в прошлом году то же самое ребята говорили. Так что, наверное, вам еще легче будет. Так, значит, читаем данные. Ну вот как раз в тот раз читали Excel через Read Excel. Сейчас читаем csv через Read CSV. Выводим первые пять наблюдений. Вот так они выглядят. Можно их помотать лево-право, посмотреть. Вот признак Sale Price, который мы будем предсказывать. Посмотрим на размер таблицы, data shape. Видно, что число признаков не особо меньше, чем число наблюдений. На самом деле, а, нужно заново. Срочно удаляем все признаки. Ну, удалять мы их не будем, это сделать за нас регуляризация как раз, потому что многие признаки, они просто не важны. Так, ну, выведем столбцы. Во-первых, что первым бросается в глаза? признак ID, который, кажется, совпадает с индексом, ну, типа на один его больше. Поэтому, скорее всего, этот признак нужно будет выкинуть, когда мы будем делать предсказания итоговые. Ну, как вот здесь вот советуют, это как раз нужно сделать. Сделаем это следующие ячейки. Три вопроса быстренько обсудим, почему поле типа ID могут вызвать переобучение модели. Потому что каким-то образом они могут быть очень-очень слабо связаны с целевой переменной, но случайным образом просто так получится. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это абсолютно не связанные вещи, ну типа этот признак, его просто добавили порядковый номер. И если он с каким-то весом не нулевым будет учитываться, это значит, что зависимость, которой точно нет, мы как-то будем моделировать. Это что означает? Это означает, что когда поступят новые данные, на которых модель не обучалась, и она попробует эту же самую зависимость, которую она смоделировала между этим признаком и целевой переменной, как бы перенести на эти тестовые данные, это может привести, как всегда, к переобучению. Потому что она найдет какую-нибудь минимальную зависимость на трейне, скажет, вот все, должна быть такая вот связь между этим признаком и этой переменной, ну типа такой вес должен быть этого признака. Придут новые данные, там, ну, понятно, такой зависимости нет, и модель такая плюм, все, и упала. А, вопрос два. Ну, если данные отсортированные, тогда вообще весело. Ну, там с айдишниками миллион может быть проблем, поэтому это, да, такой тоже, э, как аксиома, короче, если вы уверены на 100%, что у признака и целевой переменной нет никакой зависимости, что это вы случайно добавили или получилось в результате каких-то там, не знаю, случайных действий, то лучше всегда удалите это дело, потому что оно может только навредить. Значит, мы сейчас разделим данные на тренировочную и тестовую выборки для того, чтобы на тренировочную обучались, на тестовые смотрели качество. Здесь у нас вопрос, почему стоит дополнительно отделять валидационную выборку. Давайте. Кто-нибудь. Ну, потому что не очень понятно, как проверять качество на выборке, на которой мы тренируемся. Потому что теоретически мы можем запомнить просто всю выборку, если сеть достаточно большая. И ну да, на тестовой выборке ты это увидишь, что качество плохое. Ну да, а если у нас еще есть выборка, которую мы никогда не видели, то можно проверить. Вот взять пример той третьей модели с полиномом. Если мы проверим по той, по которой мы учились, то точность идеальная. Но если мы возьмем буквально любую другую точку практически, то мы увидим то, что там бред. Окей, okay. нет, нет, это ты правильно рассуждаешь абсолютно. Это переобучение, в общем. Uh, да, короче, рассуждайте правильно, но немного не в той степени. Почему? Потому что линейную модель, по большому счету, ну, типа... Если хоть чуть-чуть правильно настроить коэффициент регуляризации, в этом плане все, там она сильно отличаться. Ну, ладно, я уже 
сам ответил на вопрос, но окей, хорошо. Короче, на самом деле здесь ожидался такой ответ, что у нас появляются какие-то гиперпараметры, в частности, это коэффициент регуляризации, которые где нужно настраивать правильно на валидационной выборки. Потому что ну, на тренировочной выборке вот здесь, например, оптимально сделать коэффициент регуляризации 0, да? и тогда на тренировочных примерах она будет иметь оптимальное качество. Но мы понимаем, что нужно сделать не 0, а как раз чуть больше, чем 0, для того, чтобы вот такого у нас, э, такой жести не произошло. Uh, вопрос 3, ну, это странный вопрос. Uh, random stack, когда мы делаем разбиение, да, делаем функцию, вот отсюда импортировали ее, uh, фиксируем random стейк, это нужно для того, чтобы, если потом вы захотели после семинара перезапустить этот ноутбук, чтобы у вас получилось ровно то же самое разбиение, что и у меня. Для этого нужно зафиксировать random стейк. Если не зафиксируем, будет получаться случайным, и будете удивляться, почему у нас с вами не совпали результаты. Давайте посмотрим на распределение целевой переменной. В домашке, по-моему, вам графики, там два графика у вас, да, и нужно их через Matplotlib делать, какие-то особые желающие через плотных хотели. Я даже не помню, разрешили или нет по итогу. Но, короче, если кто-то захочет, уточните лучше, я лишний раз спрошу. У ребят можно ли так делать. Здесь э, нам не нужно какие-то хитрые, красивые графики строить, которые строят плотно. Ну, он очень красивые, очень крутые графики строит. Э, пока что это не нужно. Мы хотим просто простым графиком посмотреть на распределение целевой переменной. Будем это делать через э, библиотеку CA Born. Импортируется она обычно через SNS. У нас это там в первой ячейке было. И функция displot, она позволит нам получить как раз, э, во-первых, построить функцию плотности нашего распределения. Э, функцию плотности? Или... А, я глупость сказал. Нет, конечно. Она позволит нам гистограмму получить и провести, а, ну да, и провести функцию плотности э, нашей переменной. Вот мы видим гистограммку, вот мы видим функцию плотности, вот так у нас выглядит. Почему это важно и почему это нужно сделать? Вот у нас здесь до 40 тысяч, а потом у нас какой-то 80 тысяч появляется наблюдение. Да? И, скорее всего, на этом там, одном или нескольких наблюдениях они, ну, по сути, как выбросы ведут себя, типа... Ну, вот это мы, может, еще там неплохо смоделируем кусок, потом у нас какой-то разрыв, и резко получается новый. И, скорее всего, на этих примерах у нас будет очень... Ну, то есть они будут не совсем ту же зависимость, что эти имеют, потому что они из какого-то другого распределения. И из для того, чтобы здесь не было какой-то бешеной ошибки, ну, типа, если мы им предскажем 500 тысяч, а здесь, на самом деле, 800 тысяч, у нас ошибка... 300 тысяч в квадрате – это 90 миллиардов, да, если я сейчас правильно считаю, по-моему, да. Вот. И из-за этого весам модели придется настраиваться так, что она вместо того, чтобы хорошо предсказывать здесь и плохо предсказывать здесь, все предсказания будут где-то в этом диапазоне лежать, чтобы типа модель не лажала на этих примерах. Вот. Ну, в дальнейшем, значит, подумаем, да, как сделать так, чтобы эта функция потерь наша была чуть менее чувствительна к выбросам которыми являются эти наблюдения. Значит, частый и логичный вопрос, а как для начала понять, за насколько каждый признак может быть важен для предсказания целевой переменной? Ну, самый простой вариант – это посмотреть на корреляцию каждого из признаков с целевой переменной. Да. Пока что мы это сможем сделать только для численных признаков, для категориальных мы это не сделаем, но для численных, по крайней мере, мы сможем на это дело посмотреть. Значит, давайте выведем корреляцию. Нужно это делать, да, понятно, только на тренировочной выборке. Тестовую сюда никак приплетать не нужно, потому что это типа как новые данные, то есть с тестовой выборкой мы в процессе обучения или при процессинге данных вообще никак не работаем. Для нас их просто нет. Мы их будем там, ну, если мы применим какое-то преобразование к тренировочным, да, мы потом должны их применить к тестовым данным. Но опираться на какие-то значения из тестовых данных нельзя ни в коем случае. То же самое, кстати, для валидационных. Для того, чтобы как можно оптимально настроить значение параметров. Значит, что здесь делаем? Во-первых, у нас есть пропуски в наших данных. Что сделаем? Заполним их средним значением. Ну, пока что мы работаем только с численными переменными здесь, поэтому ну, их заполним средними. Как это сделать? Вот ну, в домашке есть похожее задание. Здесь тоже хороший способ предлагается. Значит, как взять только 
численные столбцы. Extrain, Select the Types, и дальше указываем, какие типы мы хотим выбрать. Э, вот он нам... А, так, нужно мне перезапустить эти ячейки. Да, Xtrain у нас пока что это Data Frame, потому что X был исходным Data Frame, значит, и вот эти два массива, которые мы получили разбиением исходного, это тоже будет Data Frame. Во. Он Select the Types, он выбирает только те, которые типа NumPy Number, NumPy Number включает себе и Float и In. А дальше, когда мы возьмем мин от этого дела, он нам выведет по умолчанию среднее в рамках каждого столбца. То есть по умолчанию Axis 0 стоит. Дальше мы говорим «заполни вот таким правилом». То есть вот эта штука, это на самом деле, ну, Sirius, у него есть индекс, у него есть значение. Когда мы его помещаем сюда, он интерпретируется как словарь. Что вот каждый ключ словаря, вот значение словаря. И значит, для каждого ключа, для каждого столбца нашего словаря мы будем заполнять его соответствующим значением. Вот такой красивый метод, который нам позволит заполнить все это дело средним. Дальше комментировать не буду. Идея в том, что мы посчитаем корреляцию с целевой переменной и по убыванию это дело расположим. И вот что у нас получается. Видим, что три самых э, признака с наибольшей корреляцией – это общая площадь э, нашего жилья, overall quality, э, дальше это grow, growing living area, то есть площадь именно жилья, в котором можно жить, типа, наверное, гараж сюда не включается. Э, третье – это там гараж каз, э, гараж area, типа площадь под машины, общая площадь гаража, но они практически одинаковые и так далее, и так далее. А что интересно, есть еще вот такие признаки, у которых корреляция отрицательная. Например, kitchen, я даже не знаю, что это такое, above, grow, хрен его знает, ну, неважно. Короче, что важно всегда в интерпретации корреляции? Логично сказать, что чем больше корреляция, тем сильнее наш признак связан с целевой переменной. Ну, давайте быстро напомним, корреляция – это, в принципе, мера линейной зависимости между двумя переменными, между двумя векторами. Корреляция 1 означает, что вектора линейно зависимы, то есть можно один получить из другого путем умножения на какое-то число и прибавлением какого-то интерсепта. Корреляция 0 означает, что… Да, на самом деле ничего она не означает. Она означает, что зависимость какая-то очень слабенькая на а вот именно между векторами сейчас. Но если вектора точно линейно независимы, то тогда будет корреляция 0. Типа в обратную сторону это не работает. Если корреляция 0, это не значит, что они линейно независимы. Но если они линейно независимы, корреляция будет нулевая. Теперь можно вопрос. Но не понимаю, между какими двумя векторами мы ищем корреляцию. В данном случае между каждым признаком и целевой переменной. Признак – это вектор. Ну, то есть вот у нас есть первый вектор, это как это называется? Overall а, Мы со всеми его сравниваем? Нет, у нас сравниваем. есть вектор целевой переменной, это стоимость жилья, и мы его сравним со всеми. Да. А, сами Считаем сами корреляцию какой. с каждым. Угу, супер. А, что важно? что нужно смотреть всегда не на э, просто вот само значение корреляции, нужно смотреть на э, как это, абсолютное значение, на модуль значения корреляции. Потому что корреляция минус один означает, что опять же у нас вектора линейно зависимы. Просто чтобы получить один из другого, нужно его умножить на какое-то отрицательное число. Поэтому по-хорошему, если мы хотим понять там самые влиятельные признаки, Нужно выводить не просто значение корреляции, нужно выводить модуль значения. Потому что если бы вот здесь было там, значение близкое к минус единице, это значит, что он был бы там, такой же важный, как, например, overall quality. Так, значит, давайте посмотрим, реально ли типа корреляция означает, что у нас есть какая-то зависимость там, линейная между признаками. Вот для там, трех с, э, признаков с большой корреляцией выведем это дело. Возьмем growing living area. Garage area и Total BSM TSF. Лень думать, что это такое. Выведем для них. Построим график. По оси абсцисс у нас этот признак. По оси ординат у нас целевая переменная. Sell price. И вот видим, что действительно они неплохо так и не связаны. Типа если вот здесь провести прямую или здесь провести прямую, все точки в среднем будут не очень далеко от этой прямой. Если бы у нас значения были разбросаны, да, то прямую провести нельзя было. А здесь вроде так они неплохо сгруппированы в этом плане. Первая модель, 
значит, построим. А что, линейная регрессия здесь не строится? Ну, окей, хорошо, да. Построим рич регрессию. Давайте прокомментирую все это дело. Ну, значит, про вот эту мотивацию все это дело потом почитайте. Есть четыре классические линейные модели для задачи регрессии. Это обычная линейная регрессия. То есть у вас есть одно наблюдение, это какой-то вектор признаков. Мы под каждый признак подбираем оптимальный вес. И еще у нас есть интерсепт. Это линейная регрессия. Задача обучения линейной регрессии – минимизировать МСЕ, среднее квадратичное отклонение, на обучающей выборке. Либо это делается градиентным спуском, на следующей лекции будете его обсуждать, либо вариант 2 – это можно делать аналитически. Для этого нужно минимизировать вот такую величину. Ой, не такую величину, конечно. Величину x транспонированное умножить на v минус y, и все это дело в квадрате. Ну, то есть мы должны квадрат, предска... квадрат отклонения, предсказания от реальных значений. Ну, на слух это сложно понять еще из первого раза. Короче, оптимальные веса аналитически находятся по такой формуле. Это редко делается на практике, потому что если x у нас там больше 10 тысяч наблюдений, это будет работать вечность в худшем случае, в лучшем случае. В худшем у вас просто закончится оперативная память, ядро вылетит. Это же можно сделать через эту аппроксимацию СВД. По идее, по-моему, есть упрощенная формула. Можно через Truncated SVD это сделать, но даже если ты это попробуешь сделать через Truncated SVD с 10 или 50 тысячами наблюдений, у тебя, скорее всего, оперативка закончится. Вот. И поэтому аналитически находятся они редко, и даже по умолчанию в SQLR они находятся через градиентный спуск. Две модификации линейной регрессии – это рич регрессия лассо. Значит, это два таких самых классических типа регуляризации. На самом деле я не помню, чтобы на практике какой-то другой использовался э, когда-либо. Рич использует L2 регуляризацию, лассо L1. Это значит, что здесь у нас будет квадрат нормы весов, здесь у нас будет сумма модулей весов. Ну, типа L2 норма весов, L1 норма весов. Все просто. Ну, это как а... работает, то есть… Веса складываются, это веса имеется в виду к чему? Я не до конца понимаю, про какие веса. Задача обучения. Линейная регрессия. Задача обучения – минимизировать только вот эту штуку. Рич регрессия – минимизировать вот эту штуку. Лассо регрессия – минимизировать вот эту штуку, только вместо квадрата нормы весов у нас будет сумма модулей весов. То есть здесь будет просто сумма модулей каждого значения V. А вес uh -huh. это имеется в виду, какие у нас коэффициенты перед... Э, вес, параметр, стоит? коэффициент – это одно и то же. Вес, параметр, коэффициент. Прям вообще синоним. Даже есть какой-то термин в русском языке для не, не, не синонима, а типа вообще одинаковые значения. То есть как, сколько у нас весит признак в, в конечной модели? Так? Нет, это не сколько признаков. Это именно веса для этих признаков в нашей модели. С каким значением учитывается каждый признак? Если прям совсем пока что тяжело, то забей. Это точно должен на лекции рассказать подробнее Женя. Вот, и его можно и нужно мучить, а то мы сейчас просто не успеем со всем ноутбуком. А, так, значит, есть еще четвертая модель, квантильная регрессия. Про нее стоит знать пока что, что она есть. Разбирать ее будем еще не скоро. Вот, но помнить про нее, в принципе, нужно. А, значит, Строим рич-регрессию, которую обсуждали в начале семинара, которая с L2 регуляризацией. Значит, построили. А -а -а -а. Так, я какую-то ячейку пропустил, значит. Наверное. А, конечно, я это и пропустил. Так. А -а -а. Построили, посчитаем RMSE на тесте на трене. RMSE – это root min squared error. Как не сложно догадаться, это корень из MSE. То есть... Ну, MSE будет очень большим, потому что вы видели наши числа. Root MSE, root MSE, в принципе, он должен лежать в тех же диапазонах значения, что и целевая переменная. Ну, потому что MSE – это квадрат отклонения, а здесь это как бы мы из там, дальше квадрат под корень берем, вроде как примерно тот же порядок значений должен получаться. Вот на тесте получили 3.2085. Мы обучили модель. 
и даже посчитали ее качество. А теперь давайте посмотрим, как можно оценить качество модели с помощью кросс-валидации. Давайте поговорим про то, что такое кросс-валидация, зачем она нужна. Значит, что мы сделали в процессе моделирования? Мы разбили нашу с вами выборку на две части, на тренировочную, на тестовую. В принципе, это норм. Давайте подумаем о, о том, о какие проблемы может это сулить в перспективе. Это может сулить такие проблемы, что мы ну, в данном случае 30% наблюдений выкинули в тест. Почему выкинули? Потому что в обучении они участвовать не будут. То есть это потенциально хорошие примеры, на которых наша модель могла бы чему-то новому выучиться, какие-нибудь там новые зависимости найти, которых нет других 70%, но она этого не сделала, потому что мы хотим на них оценивать качество. Вот. И, а вдруг там ну, реально есть что-то ценное, и если бы мы это знали, у нас бы получалось, получались лучше предсказания. Для этого придумали кросс-валидацию. Давайте так, в общем случае у нас есть K-fold валидации. K – это тоже такой гиперпараметр, обычно его делают равным 5 или 10. Это прям ну, 5 самое стандартное значение. Что делается в процессе кросс-валидации? Итерация 1. Строим линейную, ну, там берем какую-то модель, в нашем случае Rich регрессия. Что мы делаем? Разбиваем данные на 5 фолдов. Ну, раз К5, значит, на 5 фолдов. Значит, итерация 1. Берем вот этот первый фолд, говорим, это будет тест. Все остальное будет трейн. На всем остальном обучаемся, здесь тестируем. Итерация 2. Второй фолд, говорим, это будет тест. На всем остальном обучаемся, на этом тестируем. И так далее. То есть мы на самом деле построим не одну модель, а пять моделей. И на каждой измерим качество. С одной стороны, мы в процессе обучения каждой модели в любом случае на какой-то части данных не обучаемся и там потенциально упускаем возможность выучить какие-то новые зависимости. С другой стороны, если нам придут новые тестовые данные, что мы сделаем? Мы возьмем каждую из этих моделей, предскажем каждой из моделей для новых данных, получим предсказания, и дальше их усредним. И таким образом, если у нас, ну, типа, там, допустим, в первом фолде была какая-то важная зависимость, которую эта модель не выучила, то другие четыре модели-то ее выучили, и они за первой моделью все это подправят, и когда мы будем усреднять результат, у нас получится хороший результат. Вот, то есть таким образом мы не теряем никакие э, данные в процессе обучения, и мы можем посмотреть, какое у нас качество, без, э, как бы, не думая о том, что, может быть, мы как-то, э, там, ну, не нечестно, а типа э, не думая о том, что у трейна и теста могут быть разные распределения, например, или что мы какую-то часть наблюдений потеряли, нет, с кросс-валидацией мы все сохраним. Ну, то есть мы среднее берем от всех э, от, от ошибок, из всех пяти сущих, или как? Да, чтобы посчитать э, ошибку нашу, ну, типа это среднее наших моделей, если хотим под новые примеры сделать предсказания, предсказываем каждую из моделей, дальше усредняем их предсказания сделаем эту штуку, поделим на... только, Ну, вот здесь почему-то делается 10-фолдовая кросс-валидация. Ну, окей, ладно. Что, пускай будет 10-фолдовая валидация. Так. Значит, модуль у нас reach. Ну, окей. Сделали. Да. Я здесь немного наврал. Я здесь наврал в том плане, что тестовую, вот то, то, о чем я говорил, что 30% тест закинули, это 30% тест и останется, окей. Здесь под валидацию, значит, ну, у нас кросс-валидация будет только на трейне делаться. Что это значит? Это значит, что мы будем э, на части трейна обучаться, на другой тестировать. На части, ну, я что-то не понимаю логику этого дела, дайте я сделаю по-человечески. Давайте возьмем все я данные. Я правильно понимаю, что у нас, мы сначала выделяем для тестовой какую-то, Потом для кросс-валидации мы на трейне все делаем. Нет. Лучше опираться на то, что я сказал с самого начала, что мы просто на каждый... Ну, ты... Нет, деление на трейн-тест. Деление на трейн-тест переходит... При... Делается внутри кросс-валидации. Так. Сейчас нужно вот эту штучку тоже обратно соединить. Трейн и тест, и тогда мы посмотрим на итоговое качество. Не, а просто тогда у нас смысла нет. Ну, типа, э, у нас нет 
пока что, ну, то есть мы пока что не настраиваем какие-либо гиперпараметры, вот, и тогда непонятно, зачем вообще кросс-валидация. А, ну вот, например, мы получили min cross-validation error, ну вот здесь мы сделали, как я описывал, типа до разбиения на train и тест, все данные подаем, и дальше там каждый кусочек под тест берем. Вот у нас получалось значение, да, 37 тысяч выше, чем было здесь. Здесь было 32 тысячи. Но если мы посмотрим на эти значения, они у нас очень сильно скачут. Где-то 60 тысяч ошибка, где-то 27 тысяч ошибка. Это, кстати, очень хороший пример того, зачем нужна кросс-валидация. То есть если бы мы сделали вот таким образом, мы такие, о, ура, у нас ошибка 32 тысячи, все отлично, ля-ля-ля, вот хорошая модель. Но на самом деле приходят нам какие-то, ну, типа, э, приходят нам какие-то новые данные из э, распределения, которые которые на обучающей выборке не было, и у нас ошибка будет гораздо больше, как, например, в этом случае. То есть вот это число, оно не совсем репрезентативным получилось в общем случае. Да? Мы видим, что у нас в зависимости от каких-то кусков предсказания могут сильно скакать. Я могу даже объяснить, почему. В этом фолде практически точно в тестовую выборку попал э, вот этот гадкий пример, где мы с вами видели, с 80 тысяч значением целевой переменной, вот этот. И поэтому на нем очень большая ошибка. Вот. Так. Что надо делать тогда в таком случае? Выкидывать эти примеры? В таком случае, если он попал в тестовую выборку, то нужно его не учитывать, когда мы учитываем итоговое качество модели. Если он попал в обучающую выборку, нужно его выкинуть из обучающей выборки. Угу. А вопрос за это же у нас был RMSE, а теперь у нас MSE. Не-не-не, это тоже RMSE. Смотри, мы здесь где-то... Во. Когда мы, значит, написали cross wall score, давайте я верну эту ячейку к ее э, исходному виду, у нас есть такие параметры. Значит, какую модель мы будем обучать? Ну, мы искали модуль равно reach, типа reach и регрессия. Э, матрица признаков, вектор целевой перемены, число холдов и scoring. Каким, какой функции мы будем это оценивать? Вот у нас здесь negative root min squared f. Типа... С, с минусом, ну, сейчас чуть дальше рассмотрим, для чего нам это нужен минус. Так, 10.53, ну, давайте пока еще задержимся, пока нам еще э, много всего нужно успеть рассмотреть. Так, ладно, пойдем чуть побыстрее. Ну, вот здесь объясняется, кстати, почему именно NEC нужно писать. Это все можно, нужно прочитать и понять. Почему оптимизация RMSE эквивалентна оптимизации MSE? Давайте сам и расскажу, потому что RMSE – это монотонное преобразование от RMSE, взять корень, поэтому, ну, типа, прооптимизировать корень этого дела то же самое, как про, прооптимизировать под выражение под корнем, вот, ну, если производную взять, можно в этом убедиться. Если RMSE бы не входил в стандартные метрики, не было бы такого root min squared error, можно написать эту метрику самостоятельно, вот эта ячейка показывает, как это сделать. И вот, типа, они используют этот RMSE, получают тот же скор, что был там. А, чему равна оптимальная константа для RMSE? Ну, можно ответить тому же, чему равна оптимальная константа для MSE. В принципе, это правильно. А чему равна оптимальная константа для MSE? Для того, чтобы это понять, нужно, на самом деле, записать вот такое выражение. Типа, что значит оптимальная константа? Значит, мы для всех наблюдений будем предсказывать какой-то константой. Наша модель такая очень умная, она вообще всем наблюдением говорит, вот это число, и она его не меняет. Как это дело можно получить? Значит, у нас есть вектор целевых, целевой переменной Y-train на обучающей выборке, у нас есть некая константа, для которой мы хотим найти оптимальное значение. Мы хотим это дело, ну, у нас целевая функция RMSE, то же самое, что MSE, мы хотим э, минимизировать это дело. Райтеромин. Да? А. Угу. Окей. Значит, ну, возьмем производное этого дела, получим 2 умножить на y train минус c равно миним... ну, типа, равно 0. Да? Ну, типа, если задача оптимизации, все помним, берем производную, правним 0. 2 y train равно c. Это означает, что 2 умножить на y train. Ну, окей, давайте запишу, а то я уже сам запутался в трех соснах. 2 умножить на y train минус c равно... А по какому константу мы вообще говорим? 
оптимальную константу с точки зрения предсказания, если мы все будем предсказывать одним числом. И вот это выражение у нас должно, должно равняться нулю. Правильно? Нигде не наложил. Нигде не наложил. Все правильно. Да. А если мы хотим, чтобы это равнялось нулю, ну да. Я здесь не совсем это правильно делаю, я здесь без суммы это все пишу. Короче, даже не знаю, сейчас оставлюсь на этом. Нет, наверное, лучше не стоит. Короче, ну да, по, -по, -по большому счету, давайте чуть по-другому запишу, это будет понятней, а то я что-то какими-то понятиями своими оперирую, которые могут быть не всем простыми. Значит, в общем случае мы должны просуммировать по каждому наблюдению, для каждого наблюдения прибавить квадрат ошибки. Значит, когда мы возьмем производную этого дела, у нас получится 2 умножить на всю такую же сумму по и, y и минус c. Вот. И тогда из такого выражения у нас получается, что сумма по y и минус c равно 0. Это означает, что c равно среднему значению нашего, нашего вектора целевой переменной на обучающий выбор. То есть еще это, наверное, выведем в следующий раз, если кто-то не запомнит. Мораль всей басни такова. Оптимальная константа с точки зрения min squared error – это среднее значение нашего вектора целевой переменной. Значит, что сейчас сделаем? Мы с вами смотрели на корреляцию целевой переменной с нашими признаками. Теперь, значит, это хорошо, это реально мера э, линейной зависимости между двумя признаками, но она не очень хороша с точки зрения того, э, чтобы объяснять то, какой из признаков там, какие признаки важны, какие нет. Почему? Потому что на самом деле, ну вот, не готов сказать сто процентов, но 99 могу сказать с такой уверенностью, что вот эти два признака, garage class и garage area, они очень сильно зависимы друг с другом. Наверняка там карс это типа garage area плюс еще какой-нибудь там, не знаю, маленький пук, там, плюс один метр, условно говоря. Вот, и у них поэтому значение корреляции с целевой переменной высокое у обоих, но они об одном, то есть они объясняют одну и ту же там какую-то долю целевой переменной. Поэтому если мы будем строить линейную модель, хорошую линейную модель, то какой-то один из них должен зануриться, потому что они одно и то же объясняют. То есть один из них нам не нужен. Вот. И чтобы сейчас посмотреть, какие у нас признаки вот, с учетом всех других будут важными, давайте посмотрим на, а, на веса, которые получились под каждый признак в нашей модели Rich Regress. Значит, здесь такая функция аккуратная под это дело. Смотрим на значение весов и смотрим на э, стандартное отклонение каждого из этих признаков. Сейчас объясню, почему. Вот что мы видим. Overall quality, как мы и ожидали, он в самом верху, он такой самый у нас влиятельный. Да? А вот какой-нибудь growing living area, который, в принципе, с ним был, конечно, пох ну, очень похож с этим overall quality, но он был на втором месте, он почему-то вообще нулевой. Ну, типа здесь прям ноль стоит. Ну, или какое-нибудь супер-супер маленькое значение. Вот. И это не очень здорово. Так. Какой-нибудь еще хочу такой важный признак, который был найти. Не могу найти. Но окей, давайте вот на этот пример опираться. Что признак был тоже очень важный, и он почему-то стал нулевым. В чем проблема? Это проблема того, что мы неправильно применили регуляризацию. Значит, давайте такой простой пример. Он, может быть, будет, кстати, в какой-то из следующих проверочных. Вроде мы включали в предыдущие годы. Короче, у нас есть два признака. Мы хотим... Да даже не так. Да, окей. Мы хотим предсказать какой-нибудь показатель человека, например, его среднемесячный доход, опираясь на то, какое число денег он имеет в банке. У нас есть два признака. Сумма, которую он хранит в банке, переведенная в рубли, и сумма, которую он хранит в банке, переведенная в евро. То есть, ну, типа, он положил в банк, там, условно говоря, тысячу рублей. У нас там, ну, допустим, курс 100 к 1, евро, рубль к евро, да? Так это, да. То есть он хранит в рублях, он хранит тысячу, в евро он хранит 10. Вот у нас есть два признака, они одинаковые, ну, типа, они... Один из другого может быть получен путем умножения на какую-то константу, но мы их использовали оба. Дальше мы применили регулярность, ну, значит, мы обучили нашу модель, она каким-то там, каждому из них дала свои веса, и дальше мы ну, обучили эту модель с учетом, 
с регуляризацией. То есть мы штрафуем за квадрат нормы весов. Какой из весов за нулица? Вес под рубли или вес под евро? Кажется, что случайно. Под рубли. Почему? Ну, окей. Хорошо. На самом деле, ну да, у тебя логика правильная, за исключением того, что нужно ее со знаком минус взять. Допустим, средний месячный доход человека 10 тысяч. Ну, я сейчас просто так игрушечно это пытаюсь моделировать. Значит, если мы говорим, что он держит банки 10 евро, это значит, что если мы хотим предсказывать целевую переменную при помощи евро, мы должны какой ему вес дать? Тысячу, правильно? Типа 10 тысяч он хранит, у него доход, 10 значения признака, значит, чтобы получить из признака целевую переменную, нужно умножить его на тысячу. То есть у евро значение, значение параметра модели, которая отвечает за евро, у него будет тысяча. Теперь, например, рублей. В рублях он хранит тысячу. То есть, чтобы получить целевую переменную из рублей, нужно умножить его на 10. То есть, вес под рубли будет 10. Итого, если мы захотим типа занулить значение признака под евро, у нас сумма квадратов весов будет 100. Ну, типа 10 значений веса для рублей, квадрат этого дела 100. Если мы захотим занулить это дело для рублей, то квадрат нашего оставшегося признака под евро будет тысяча в квадрате миллион. То есть, ну, понятно, что у нас к регуляриз... ну, регуляризационный член будет тогда больше, когда меньше исходное значение признака. Я сейчас как-то это немного сумбурно, мне кажется, рассказал. Там дальше чуть поподробнее про это поговорим. Не сегодня. Суть в том, что чем меньше значение признака, тем больше вес нужно ему дать, чтобы смоделировать при прочих равных какую-то ну, какую переменную. Да? Это значит, что если мы делаем регуляризацию, то как раз признаки с маленьким значением, для них веса лучше всего занурять, потому что под них веса самые большие. Здесь это же и произошло. Overall quality измеряется, по-моему, в десятках тысяч или там в тысячах, а growing living area, по-моему, измеряется в единицах. И поэтому под этот признак там, значение, ну, значит, значение параметра что-нибудь типа 1-2, а под этот признак значение параметра что-нибудь типа 1000-2000. И понятно, когда мы делаем регуляризацию, какой из них нам выгоднее занурить. Чтобы этой проблемы не... Так, сейчас, время уже 19.03. Да, что-то я думал чуть побыстрее пройти, но не очень... Вышло. Так, сейчас я хочу посмотреть. 11 19 Это в другом городе, или точнее, в стране? Да. да. А, нет, вроде пока все здесь. Ну окей, хорошо. Давайте еще пару минут закончим с этим, с регуляризацией этой, и тогда one hot оставим на следующий раз. Так, значит, погнали. Что нужно сделать? Нужно применить масштабирование признаков. Это можно сделать двумя способами. Стандартизация, нормализация. Стандартизация приводит распределение каждого признака близкому к нормальным. Для этого нужно вычесть среднее значение и поделить на стандартное отклонение. Тогда распределение переменной будет напоминать нормальное распределение. И оно будет так, таким у всех, то есть масштаб признаков будет одинаковым. Нормализация – это приведение значений всех признаков в диапазон от 0 до 1. Мы вычитаем минимальное значение и делим на разницу максимального между минимальным. Итого минимальному значению будет соответствовать 0, максимальному будет соответствовать 1. В данном случае на практике разницы практически никакой. Сейчас заюзаем стандартизацию. Стандарт скеллер. Да, это комментарий по SQLR. Значит, есть два больших класса. Есть припроцессоры данных, есть как это сказать, ну, модели, да, вещи, которые уже моделируют, ну, и, значит, выдают какие-то значения. При процессоры данных, которые просто какие-то преобразования с данными проводят, у них три метода – fit, transform и fit, transform. Ну, я думаю, всем понятно, что каждый означает. У моделей, которые предсказывают, fit, predict и fit, predict. Значит, сделаем fit, transform с стандарт-скеллером, сделаем fit, 
и предикт. И когда мы это визуализируем, вот наша гипотеза оправдалась, что действительно у нас Growing Living Area занулялся просто из-за того, что у него слишком маленькое значение признаков. Когда мы теперь ну, стандарт скейлер поменяли, вот мы видим действительно Growing Living Area опять на втором месте по значимости признака. Но опять же нужно там с учетом э, модуля значений смотреть. Но здесь мы видим, что там он в любом случае выше, чем любое значение здесь. Вот. Здесь стандартное отклонение, оно у всех равно одному, просто потому что мы провели стандартизацию. И последняя важная э, концепция на сегодня – это как подбирать коэффициент регуляризации. Э, правильно сказали, что для этого нужно взять валидационную выборку отдельно, то есть нужно разделить трейн на это дело. Э, Здесь, не могу сказать по каким причинам, подбирается оптимальное значение коэффициента регуляризации на тренировочной выборке. Это неправильно, так делать не нужно, но здесь так это делается. Да. да, короче, ну окей, ладно. Рассмотрим такой вариант. При помощи функции Grid Search CV мы можем подобрать, ну, на самом деле Grid Search, как следует из названия, он, он как ищет оптимальное значение. Он просто перебирает из всех значений, которые мы ему подали, говорим вот это типа потенциальное значение, выбери из них оптимальный с точки зрения метрики на нашей выборке. Ну, мы говорим вот опять NEG MSE на тренировочной выборке от масштабиру. Ну, Scale. Вот, значит, потом визуализируем, посмотрим, какое значение. А, нет, все, 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 пардон, 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 я глупый сказал. Глупый сказал, что он это подбирает на валидационной выборке, все правильно, CV здесь стоит, я протупил, да. Значит, Grid Search CV, он автоматически делает кросс-валидацию и подбирает значение вот, параметра из нашего диапазона с учетом качества на отложенной выборке вот каждый раз. То есть, что происходит внутри? Мы подаем вот эту выборку, он ее поделил вот так на кросс-валидацию, на каждый из них считает значение ошибки на тестовой выборке с учетом данного значения гиперпараметра, ну и потом их усредняет. Вот. И если это сделать, то вот так у нас зависит качество, на, ну, кросс-валидационное качество от значения гиперпараметра. То есть на этом графике, например, лучше всего видно, что вот где-то между сотней и тысячу оптимальным делать значение лямбда для того, чтобы у нас было как можно лучше качество итоговое. А, ну, это уже там менее важное, но просто хороший метод. Как можно делать? Ну, что у нас сейчас с вами получилось? Если мы пока что, ну, категориальные признаки сегодня тогда брать не будем, мы пока что работали только с численными, что нам нужно сделать? Нам нужно сначала провести их трансформацию, сделать стандартизацию, дальше обучить модель. Можно это делать вот в руками, как мы это делали вот здесь, типа вот сначала стандарт скейлер, фит трансформ, трансформ, ла 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 а можно сделать проще. Можно сделать пайплайн, такую трубу, в которой мы говорим, значит, Сначала будет у нас стандарт скеллер, потом рич регрессия. Синтаксис такой, что мы их, значит, пайплайн передаем списком преобразования, которые будем делать. Каждое преобразование это кортеж из двух, значит, из двух элементов. Первый это как называется это преобразование. Дальше какой класс нужно использовать. Нужно, чтобы у этого у всех классов преобразований были реализованы методы fit transform и fit transform чтобы у всех классов, которые моделируют, был реализован fit и predict. Все, тогда ваш pipeline заведется. Сделали, предсказали, и вот после того, как мы сделали стандартизацию признаков, у нас RMSE уже 31 тысяча получается. Просто на тестовой выборке, а изначально у нас получалось 32 тысячи, если я правильно помню. Отличаются они у нас только тем, что мы провели стандартизацию, и регуляризация работает лучше. Все. У вас, кажется, через минуту новая пара. Я уже совсем задержал. В следующий раз разберем категориальные признаки, как с ними работать, как их обрабатывать, и посмотрим, как это делать с помощью значит, питона. Можно там, аккуратно все это реализовать для линейных моделей. Это закончится со вторым ноутбуком. А дальше, если я правильно понимаю, у нас будет матричное дифференцирование, поэтому готовьтесь к, ну, если не тяжелый, то просто такой хорошей, крепкой математике. Все, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы и у кого-то нет пар дальше, то можно их задавать. Я а пока можно здесь. Можно такой организационный вопрос? 
Давай. После, после какого семинара логично начать делать домашку? Потому что, как я поняла, там много тем сразу, и лучше все послушать, а потом все сделать, или постепенно? Как к этому подойти? Да. Или без разницы? Кажется, домашку можно делать уже сейчас, если я правильно помню, она только по Pandas была. То есть там даже вроде с линейной модели меньше не было, еще я ее открою. Угу. Спасибо. Так, ну здесь все Pandas. А, ну я, я ее уже ворвал под свои курсы. Да, да слушай, здесь... здесь нет нигде модерирования этого дела. То есть... Если я правильно вижу, здесь все, что нужно, это, ну да, типа, это просто работа с табличными данными только по пандусу. Вот. По пандус у нас, по идее, вот первый семинар, он как бы был, в полтора семинара мы его уместили. Поэтому по-хорошему можно и нужно уже начинать сейчас. Вот, потому Сразу что... Угу. Так, ну тогда, если больше вопросов нет. Тогда всем спасибо, да, и до следующей недели в понедельник. Да, слушайте, э, скорее всего, пока не 100%, на следующем семинаре будем писать какую-нибудь проверочную работу по вот тем темам, которые успели разобрать. То есть э, one-hot кодирование, поскольку мы его сегодня не разобрали, мы его включать не будем, проверочную, но все предыдущие темы могут быть. Вот, Это пока не 100%, но очень вероятно. Все. Всем пока. Пока.